नमस्कार दोस्तों कैसे हो बताइए उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे बहुत अच्छे होंगे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं प्रकाश की क्लास नंबर दसवीं है ये इससे पहले हम नो क्लास प्रकाश की कर चुके हैं चलिए आप जुड़ चुके होंगे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक उसके बाद हम क्लास को शुरू कर देते हैं चलिए बहरलाल डाका मोहम्मद जी आपका भी स्वागत है मोहम्मद इंग्लिश में नाम लिख के भेजना यार मेरे को नाम ये समझ में नहीं आ गया क्या नाम है मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ दीपक शर्मा जी आपका स्वागत है राम 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 बताइए कैसे हो उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर हैं बहुत अच्छे हैं चलिए देखो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकाश के पार्ट नंबर दसवें की इससे पहले हम नो पार्ट कर चुके हैं विनोद सोनी आपका भी स्वागत है स्वीटी कुमारी जी आपका भी स्वागत है चलिए क्लास को शुरू करते हैं है ना क्लास को शुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे थे प्रकाश में आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में किसके बारे में लेंस के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं लेंस दो प्रकार के होते हैं एक होता है दोस्तों उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस है ना उत्तल और अवतल लेंस दो प्रकार के लेंस होते हैं कितने प्रकार के लेंस होते हैं दो प्रकार के हाँ आनंद जी बहुत दिनों के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुंदन कुमार जी आपका भी स्वागत है देखिए मैंने क्या बताया लेंस दो प्रकार के हैं उत्तल और अवतल उत्तल लेंस क्या होता है जो किनारों से तो पतला होता है किनारों से पतला किनारों से पतला होता है और बीच से मोटा होता है बीच से क्या होता है मोटा उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं उत्तल लेंस क्या बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं इसी प्रकार से अवतल की बात करें अवतल में आपको ध्यान रखना है किनारों से आपको मोटा मोटा मिलेगा किनारों से क्या मिलेगा मोटा किनारों से मोटा मिलता है और बीच से आपको पतला मिलता है बीच से क्या मिलता है आपको पतला मिलता है जैसे उत्तल लेंस की बात करें इस प्रकार का जो लेंस होगा वो क्या होगा उत्तल होगा और इस प्रकार का जो लेंस होगा वो क्या होगा अवतल होगा यानी किनारों से पतला और बीच से मोटा उत्तल और किनारों से मोटा और बीच से पतला अवतल दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है एक बिंदु पर इस प्रकार से इस प्रकार से एक बिंदु के ऊपर केंद्रित करता है इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस अभिसारी लेंस और ये क्या करता है अवतल लेंस प्रकाश किरणों को इस प्रकार से फैला देता है इस प्रकार से प्रकाश किरणों को फैला देता है इसलिए इस को हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपसारी लेंस अपसरण का मतलब फैलाना और अभिसरण का मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करना ध्यान रखना दोस्तों ठीक है हाँ महेश जी जय जोहर काजल कुमारी जी स्वागत है आपका प्रधान सिंह जी आपका भी स्वागत है प्रवीण कुमार सोनी आपका भी स्वागत है तो मैंने क्या बताया अपसारी और अभिसारी ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उत्तल लेंस है उत्तल लेंस के भी कुछ भाग हैं उत्तल लेंस के भी कुछ भाग हैं और अवतल लेंस के भी कुछ भाग हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों ध्यान रखना उत्तल लेंस के प्रकार किसके प्रकार उत्तल लेंस के प्रकार पढ़ेंगे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिए देखो आठ बच्चे हमसे जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दो हम बात करेंगे उत्तल लेंस के प्रकार की बात प्रकार की बात उत्तल लेंस होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो किनारों से पतला होगा बीच से मोटा होगा उसको हम उत्तल लेंस बोलते हैं लेकिन उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं अतुल सोडा जी बहुत अच्छी बात है आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है दीपक शर्मा जी नेट प्रॉब्लम है कोई बात नहीं करो एडजस्ट कैसे भी करके अब देखो दोस्तों उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार का दोस्तों मैं वैसे आपको बता दूं मेरे पास कोई बर्थडे पार्टी आज उसका सेलिब्रेशन चल रहा है तो अगर आपको बैकग्राउंड कोई नॉइज आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा है ना हम किसी को रोक नहीं सकते ठीक है चलिए अब तीन प्रकार होते हैं उत्तल लेंस के गोलू कुमार जी क्या बात है यार उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखता यहाँ पर हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं प्रकाश की बात कर रहे हैं सब बताएंगे टेंशन मत लो एक बार जो क्लास चल रही है उससे संबंधित जो बातें हैं ना वो पढ़ो है ना 
ऐसे नहीं है कि मेरे को आता नहीं या ऐसे नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है ये मान लो मेरे को कुछ नहीं आता और ये मान लो मेरे को सब कुछ आता है मीडियम हो बिल्कुल मैं जो मेरे पास है मैटर वो पढ़ा सकता हूँ अन्य जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा कैसे भी करके लेकिन एक बार आप ध्यान रखो हमारी क्लास की ऊपर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन प्रकार का होता है पहला जो होता है दोस्तों वो होता है उभ्योतल पहला प्रकार क्या है उभ्योतल उभ्योतल है ना उभ्योतल दूसरा है समतलोतल समतलोतल समतल उतल समतल उतल दोनों होगा समतलोतल जिसको बोलते हैं और एक होता है अवतलोतल 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 ध्यान रखना ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं हमारे उत्तलेंस उत्तलेंस कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के ध्यान रखना तीन प्रकार के हाँ सुरेश यादव जी स्वागत है आपका आंखों में कौन सा लेंस होता है उत्तर लेंस होता है आंखों में उत्तर लेंस है ना आंखों में उत्तर लेंस होता है बिल्कुल मैंने क्या बताया आपको कि जो तीन प्रकार होते हैं हमारे उत्तर लेंस के उभ्योतल समतलोतल और अवतलोतल अब हमारी आंख में जो होता है वो उभ्योतल होता है उभ्योतल का मतलब क्या होता है उभय मतलब उभय उतल यानी दोनों क्या होंगे दोनों प्रश्न दोनों प्रश्न उत्तल होंगे दोनों प्रश्न क्या होंगे उत्तल दोनों प्रश्न आपको क्या मिलेंगे उत्तल मिलेंगे कहने का मतलब इसका आपको उदाहरण देखना है तो ये आपका क्या है उभ्योतल है यानी उभय क्या होता है उभय उत्तल उत्तल का मतलब क्या होता है उत्तल का मतलब होता है इस प्रकार की संरचना इस प्रकार की संरचना उसको बोलते हैं उत्तल क्या बोलते हैं उत्तल बोलते हैं है ना उत्तल ध्यान रखना तो इसमें दोनों प्रश्न उत्तल होंगे यानी उभय का मतलब कॉमन उत्तल का मतलब दोनों भाग आपको क्या मिलेंगे उत्तल मिलेंगे इस प्रकार का जो आपको लेंस होगा वो क्या हो? कौन सा लेंस होगा उभ्योतल लेंस होगा कौन सा लेंस होगा उभ्योतल लेंस होगा ध्यान रखना कौन सा लेंस उभ्योतल लेंस ध्यान रखना उभ्योतल लेंस हाँ गुड्डू लड्डू नमस्ते रोहित कुमार कितना दिन से आपका क्लास बंद था सर क्लास था चार दिन से बंद उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कोई प्रॉब्लम थी उसके लिए मैं क्लास नहीं ले पाया सुधीर कुमार जी आपका भी स्वागत है है ना मैंने क्या बताया आपको जो उभ्योतल होता है उसमें क्या होता है दोनों प्रश्न आपको उत्तल मिलेंगे दोनों प्रश्न का मतलब एक प्रश्न ये वाला और दूसरा प्रश्न ये वाला दोनों के दोनों आपको जो प्रश्न है वो कैसे मिलेंगे आपको उत्तल मिलेंगे ठीक है इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है समतल उतल देखो ध्यान से समझना समतल उत्तल इसका आप समी विच्छेद करोगे ना तो क्या होगा समतल प्लस उत्तल समतल प्लस उत्तल कहने का मतलब आपको समतल भी मिलेगा और आपको उत्तल भी मिलेगा इसका अगर आपको चित्र देखना तो चित्र इस प्रकार से कर सकते हैं एक आपको मिलेगा उत्तल और एक मिलेगा इस प्रकार से आपको समतल ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है दोस्तों ये हमारा समतलोतल लेंस है कौन सा लेंस है समतलोतल लेंस ध्यान रखना हाँ पवन कुमार जी आपका स्वागत है आईने बात समझ में ये हमारा उभ्योतल और ये हमारा समतलोतल ध्यान रखना ये जो लेंस है ये समतलोतल है क्यों है क्योंकि तो इसमें एक प्रश्न तो समतल है और एक प्रश्न क्या है आपका उत्तल तो इसमें एक प्रश्न आपको समतल मिलेगा और दूसरा प्रश्न आपको क्या मिलेगा उत्तल मिलेगा जरूरी नहीं आपको ये पर, इसी प्रकार से दे इस प्रकार से भी दे सकता है तो ये लेंस भी क्या है आपका ये लेंस भी समतल उत्तल यानी समतल और उत्तल लेंस है क्योंकि इसमें भी एक प्रश्न उत्तल और एक प्रश्न समतल है है ना इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है अवतलोतल के बारे में अवतलोतल का मतलब एक प्रश्न आपको अवतल मिलेगा और दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा उत्तल ध्यान रखना एक प्रश्न आपको मिलेगा अवतल और दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा उत्तल है ना इसमें एक प्रश्न उत्तल और एक प्रश्न अवतल कैसे एक प्रश्न अवतल हो गया ये और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से उत्तल मिलेगा आपको इस प्रकार से है ना इस प्रकार का जो आपका मतलब लेंस होगा ना इस प्रकार का लेंस उसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस यानी अवतल उत्तल लेंस इसमें एक प्रश्न ये तो हो गया अवतल और ये प्रश्न कौन सा हो गया अवतल उत्तल लेंस कौन सा कांच बना होता है कांच मतलब हमारे चश्मा का कांच बना होता है चश्मा में लेंस ही होता है है ना हमारी जो एन को चश्मा होती है ना उसमें यही बना होता है तो ध्यान रखना दोस्तों जो उत्तल लेंस है वो तीन प्रकार के थे उभ्योतल समतल उत्तल और अवतल उत्तल ध्यान रखना है आपको अच्छे से इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है अवतल लेंस के प्रकार अवतल लेंस के प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ध्यान रखना अवतल लेंस के प्रकार अवतल लेंस के प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का तीन प्रकार का तीन प्रकार का होता है पहला है उभ्यात, उभे या अवतल यानी उभे उतल कहने का मतलब उभ्यातल उभ्यातल दूसरा है समतल समतलातल समतलातल कहने का मतलब समतल और अवतल दोनों समतलावतल 
समतलावतल इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है उबयावतल उबयावतल समतलावतल और तीसरा है दोस्तों एक आपको मिलेगा उतल उतलावतल उतलावतल ये तीन प्रकार के लेंस होते हैं हमारे कौन से लेंस उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस कौन से अवतल लेंस देखो इसमें क्या होगा उभे अवतल उभे प्लस अवतल उभे का मतलब होता है दोनों समान मिलेंगे आपको कहने का मतलब दोनों प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे अवतल मिलेंगे दोनों के दोनों प्रश्न आपको कैसे मिलेंगे अवतल मिलेंगे इसका मैं चित्र आपको बना के बताता हूं इस प्रकार से ये जो लेंस है दोस्तों ये हमारा उभया उभयावतल लेंस है कौन सा लेंस है उभयावतल लेंस ये लेंस इसमें दोनों प्रश्न क्या है अवतल है इसमें देखो समतल अवतल समतल प्लस अवतल समतल प्लस अवतल इसमें एक प्रश्न आपको समतल मिलेगा एक प्रश्न आपको अवतल मिलेगा इस प्रकार से एक तो आपको मिलेगा अवतल इस प्रकार से और एक आपको मिलेगा समतल इस प्रकार से देखो ये प्रश्न है समतल और ये प्रश्न है अवतल तो इस प्रकार का जो लेंस होगा वो कौन सा लेंस होगा दोस्तों इस प्रकार का लेंस होगा हमारा समतल अवतल लेंस कौन सा लेंस समतल अवतल लेंस यानी समतल और अवतल दोनों उतल अवतल का मतलब एक प्र, एक प्रश्न आपको मिलेगा उत्तल और एक मिलेगा आपको अवतल है ना एक प्रश्न आपको उत्तल एक प्रश्न आपको अवतल उसको बोलते हैं दोस्तों उतल अवतल लेंस यानी कहने का मतलब इस प्रकार से एक हो गया हमारा इस प्रकार का है ना और दूसरा हो गया हमारा इस प्रकार का इस प्रकार का इसमें देखो ये तो है हमारा उत्तल और ये हमारा अवतल है ये हमारा क्या है अवतल इस प्रकार का जो लेंस होगा उसको बोलते हैं उतल अवतल लेंस ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों है ना ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके हाँ दर्पण और लेंस अलग अलग हैं दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हो तो आपका चेहरा दिखाई देता है दर्पण में अच्छे से और जो लेंस होता है वो चश्मा में लगा होता है चश्मा में ठीक है ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि निम्न में से उभयावतल लेंस कौन सा है निम्न में से सौतलावतल लेंस कौन सा है निम्न में से उतलावतल लेंस कौन सा इस प्रकार से आपको चित्र दे देंगे और आपको पूछ लेंगे ध्यान होना चाहिए आपको है ना ये आपको ध्यान होना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में अब क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताऊँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में है ना नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए हार्ड हो सकते हैं क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से इस प्रकार से दे दिया आपको ये इस प्रकार से दे दिया ये चित्र है हमारा इस प्रकार का लेंस है या कौन सा लेंस है कौन सा लेंस है कौन सा लेंस है ऑप्शन में आपको दे देंगे पहला दे देंगे समतलोतल समतलोतल दूसरा दे देंगे आपको समतला समतलावतल तीसरा दे देंगे इनमें से कोई नहीं कोई दे देंगे तो इनमें से आपको पहचान करना कौन सा लेंस है ये इनमें से आपको पहचान करना कौन सा लेंस है ये अवतल नहीं है अवतल के अलावा भी साथ में आपको ध्यान रखना है देखो ध्यान से ये हो गया हमारा अवतल इस साइड इस साइड हो गया समतल आपको क्या करना है एक आपका समतल है एक आपका अवतल है इसको समझ के देखो इसमें क्या देखा है समतल उत्तल यानी समतल प्लस उत्तल और ये क्या है समतल अवतल यानी समतल प्लस अवतल कहने का मतलब आपका उत्तर कौन सा सही होगा ये दो नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं ए नहीं होगा दूसरा होगा बी होगा दूसरा होगा बी बी होगा ये तो समझना है इसमें एक अवतल एक अवतल भाग है एक समतल भाग है तो इसको बोल देंगे समतलावतल और ये है समतलोतल यानी समतलोतल का मतलब समतल प्लस उत्तल और समतलावतल का मतलब समतल प्लस अवतल ये आपको दे दे तो आपको ध्यान रखना है है ना इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो ये तो बात थी लेंस की भी लेंस किस प्रकार से होते हैं कौन कौन से लेंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं अब पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आपकी एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान से समझना लेंसों से संबंधित परिभाषाएं लेंस से संबंधित परिभाषा लेंसों से संबंधित परिभाषाएं संबंधित परिभाषाएं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पहले आपसे पूछी जा सकती है वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र क्वेश्चन आएगा लेंसों से संबंधित वक्रता केंद्र क्या होता है तो देखना समझना पहले वक्रता केंद्र क्या है अगर मान लो कोई भी लेंस ले लो आप ये लेंस ले लिया हमने ये लेंस इसमें दो प्रश्न हैं एक प्रश्न ये हो गया एक प्रश्न ये हो गया अगर मैं इस प्रश्न को इधर वाले प्रश्न को गोड़ बनाता हूं मतलब इसको आगे बढ़ाता हूं इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूं तो एक ये क्या किसका रूप ले लेता है एक गोड़े का रूप ले लेता है इस प्रकार से इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो एक गोले का रूप लेता है इसी प्रकार से दोस्तों ये जो प्रश्न है ये वाला प्रश्न इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये भी किसका रूप लेता है 
ये भी किसका रूप ले लेता है एक गोले का रूप ले लेता है यानी दो गोले हो गए ये क्या हो गया दो गोले हो गए हमारा हाँ बिल्कुल देंगे गोलू कुमार जी बिल्कुल कौन सा समझाना है भंवरलाल जी कौन सा समझाना है बताओ अच्छा वो क्वेश्चन बता दूंगा एक बार ये समझो वक्रता के अंदर उसके बाद तुरंत बात बताता हूं मैंने क्या बताया वक्रता के अंदर क्या है समझना है आपको मान लो ये हमारा लेंस है ठीक है तो इस लेंस में दो प्रश्न है इस प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता हूं तो एक गोले का रूप लेता है और इस प्रश्न को भी मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये भी किसका रूप लेता है गोले का तो एक तो ये गोला हो गया इसका केंद्र और एक ये गोला हो गया एक इसका केंद्र दोनों केंद्र क्या होते हैं वक्रता केंद्र कहलाते हैं तो परिभाषा क्या हो जाएगी परिभाषा मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है आपकी पीडीएफ के अंदर आपको नहीं मिले तो देख लेना मैं दे दूंगा आपको देखो मैंने क्या लिख रखा है उस पीडीएफ के अंदर लिख रखा है कि अगर हम किसी लेंस के दोनों प्रश्नों को किसी लेंस के दोनों प्रश्नों को अगर हम क्या माने किसी लेंस के दोनों प्रश्नों को किसी गोले का भाग माने किसी गोले का भाग माने तो उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है तो एक तो हो गया ये केंद्र एक हो गया ये केंद्र और वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं सी के द्वारा ये ये मैंने आपको दर्पण में बताया था ये बात मैंने आपको हाँ क्यों बताऊंगा ये मैंने आपको दर्पण में बताया था कि वक्रता केंद्र को सी के द्वारा दर्शाया जाता है किसके द्वारा सी के द्वारा तो इसमें तो सी दो हो गए एक तो इस साइड हो गया एक इस साइड हो गया तो एक को नाम दे दिया सी और दूसरे का नाम क्या दे दिया सी यानी दर्पण के अंदर एक वक्रता केंद्र होता है और लेंस में कितने होते हैं दो होते हैं ध्यान रखना लेंस में कितने होते हैं दो होते हैं तो किस किस नाम किस नाम से तो सीधा ही पूछेगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है तो आप क्या आपको ऑप्शन में किसी प्रकार से देगा आपको वक्रता केंद्र की परिभाषा याद होनी चाहिए वक्रता केंद्र क्या है वक्रता केंद्र क्या आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि अगर किसी लेंस के दोनों प्रश्नों को अगर किसी लेंस के दोनों प्रश्नों को किसी गोलिय किसी गोले का भाग माने तो उस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा और इसको C1 और C2 से दर्शाते हैं दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि इसमें दो प्रश्न हैं ये आपका वक्रता केंद्र हो गया अब पूछ रहा था मेरे से क्वेश्चन की क्वेश्चन आपको ये दे दिया इस प्रकार से मान लो ये दे दिया आपको ये दे दिया कौन सा लेंस है कौन सा लेंस है ये क्वेश्चन दे दिया आपको ये आपको चित्र दे दिया और इस चित्र को देख के आपको बताना कौन सा लेंस है ऑप्शन नंबर एक दे दिया आपको समतलावतल समतलावतल दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया समतलोतल समतलोतल ना ये आपको ऑप्शन दे दिए दो ऑप्शन दे दिए अब समझना है कौन सा होगा पवन कुमार बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे रवि जी बिल्कुल भेज देंगे देखो ये आपको दे दिया लेंस इस लेंस को पहचान के बताना है कौन सा लेंस है देखो सिंपल सी बात है इसका एक प्रश्न जो है उत्तल लेंस एक प्रकार एक प्रश्न तो है उत्तल और एक प्रश्न कौन सा है समतल समतल अब आपको थोड़ी बहुत तो हिंदी आती है समतल प्लस उत्तल को अगर हम क्या करेंगे मिलाएंगे तो ए और ऊ आपस में मिलके ओ की धवनी निकालते हैं यानी ये क्या हो जाएगा समतलो यानी ए और ऊ मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं ओ का निर्माण कर लेते हैं तो यह हो जाएगा समतलोतल कौन सा लेंस हो जाएगा समतलोतल कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका दो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर आपका दो बिल्कुल करेक्ट है इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके एक नहीं है दो एक नहीं है दूसरा होगा इसमें एक तो उत्तल है एक समतल है समतलोतल हो गया समतलोतल समझना ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम के अंदर बताओ मनोज कुमार ठीक है एक आपसे ये दे दें इस प्रकार से भी ठीक है ये दे दिया इस प्रकार से ये दे दिया तो ये कौन सा है इसमें देख लो ये तो है अवतल ये तो अवतल है और यह है समतल ये समतल है तो इन दोनों को मिला दो देखो ए और ए मिलके आ की दवनी निकालते हैं आपको पता है समतल प्लस अवतल यानी ए और ए मिलकर के किसकी दवनी निकालेंगे आ की तो इसके आगे आ लगा देंगे और आगे आ जाएगा अवतल यानी समतला अवतल तो ये कौन सा हो जाएगा समतला अवतल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया आपको एक क्वेश्चन बताया जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इसके अलावा मैंने आपको एक परिभाषा बताई वक्रता के अंदर की अगर किसी लेंस के दोनों प्रश्नों को किसी गोले का भाग मान लें तो उन गोलों की जो उन गोलों का जो केंद्र होगा वही आपका क्या कहलाएगा वक्रता केंद्र कहलाएगा इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं थोड़ा काम हो गया था मेरे को इसलिए मैं नहीं आ पाया आपके सामने उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा बार बार बोल दिया आपको दोस्तों ठीक है तो इसमें दो केंद्र है एक तो सी एक हो गया सी ये हमारी हो गई वक्रता केंद्र की बात अब देखो दोस्तों दूसरी बात दूसरी बात बात करते हैं हम किसकी प्रकाशित केंद्र की 
प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र ध्यान रखना प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र क्या है ध्यान से देखना दोस्तों प्रकाशिक केंद्र को पहली बात तो हम ओ के द्वारा दर्शाते हैं किसके द्वारा ओ के द्वारा प्रकाशिक केंद्र को ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है एक नंबर बात दूसरी बात ध्यान रखना कि जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो द्वारक द्वारक व मुख्य एक्स का मुख्य एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु होगा प्रतिच्छेद बिंदु यहां मैंने क्या बताया द्वारक व मुख्य एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना अब समझना देखो कैसे बताया मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको देखो ये मान लो हमारा कोई लेंस है ये मान लो हमारा कोई लेंस है इस लेंस का द्वारक द्वारक का मतलब होता है इसके बीच की ये रेखा इसके बीच की रेखा इसको बोलते हैं द्वारक क्या बोलते हैं द्वारक बोलते हैं मैं आपको इसकी परिभाषा भी आगे बताऊंगा लेकिन ये हमारा द्वारक हो गया ये हमारा लेंस था इस लेंस के बीच की रेखा क्या हो गई द्वारक हो गई और मुख्य एक्स ये होता है ये मुख्य एक्स होता है हमारा तो मुख्य एक्स और इस द्वारक के द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही क्या कहलाता है हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है इसी को हम क्या बोलते हैं ओ बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं ओ बोलते हैं ध्यान रखना मैंने क्या बताया कोई बात नहीं प्रधान सिंह जी कोई बात नहीं मैंने क्या बताया आपको कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है द्वारक और मुख्य एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु आपका द्वारक ये था बीच की रेखा ये द्वारक होती है और मुख्य एक्स रेखा ये होती है इस प्रकार से मुख्य एक्स इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलेंगे द्वारक बोलेंगे सॉरी प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे क्या बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र है ना ये आपको बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन आ सकता है द्वारक और मुख्य एक्स के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है प्रकाशी केंद्र कहा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं आप ये बता दो दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई है कि नहीं आई एक बार बता दो दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आई है कि नहीं आई बता दो एक बार होगा बिल्कुल होगा सब होगा सब बताएंगे टेंशन मतलब आप ये दो बता दो समझ में आई है कि नहीं आई हाँ प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया ना ठीक है दोस्तों ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलते हैं ये वाले क्वेश्चन मतलब यूट्यूब चैनल पर कम पढ़ाते हैं क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं और बोरिंग चैप्टर है ये ये वाला पार्ट है तो बोरिंग है इसलिए पढ़ाते नहीं है कि बच्चे बोर हो जाएंगे हमसे ये कहेंगे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते वो मेरे को टेंशन नहीं दोस्तों मैं आपको क्लियर करवाऊँ एक एक बातें आपको बताऊँ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं दो पढ़ ली अब बात करते हैं तीसरी मुख्य एक्स की मुख्य एक्स क्या होता है मुख्य एक्स देखो दोस्तों मुख्य एक्स होता क्या है वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा मैंने क्या बताया वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा इसको हम क्या कहते हैं मुख्य एक्स कहते हैं समझना ये मान लो हमारा कोई लेंस है ठीक है और यहां पर हमारा कौन सा बिंदु होता है ओ होता है आपको पता है अभी अभी मैंने बताया था यह बिंदु आपका ओ है यहां पर आपका होता है सी और यहां पर होता है आपका सी दो सी मैंने आप दो सी आपको मैंने बताए थे दो प्रकार के सी होते हैं हाँ थैंक यू विष्णु जी थैंक यू मैंने अभी आपको बताया था कि वक्रता केंद्र दो पर दो होते हैं एक तो सी वन होता है एक सी टू होता है और ये हमारा बीच में होता है प्रकाशी केंद्र ओ होता है तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मुख्य एक्स कहलाती है इस प्रकार से देखो इस प्रकार की जो रेखा है वो क्या कहलाएगी मुख्य एक्स कहलाएगी इस रेखा ने देखो क्या क्या किया सी को ओ से मिला दिया और ओ को सी से मिला दिया ध्यान रखना और ये दोस्तों अनंत से लेके अनंत तक की रेखा होती है अनंत से लेके अनंत तक की अनंत से लेके अनंत तक जाती है से अनंत से आती है और आगे भी कहा जाती है अनंत तक जाती है अनंत से आती है अनंत तक जाती है इस रेखा को बोलते हैं मुख्य एक्स बिल्कुल सिंपल सी बात थी वक्रता केंद्र और प्रकाशी केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मुख्य एक्स कहलाती है जो अनंत से लेके अनंत तक चलती है अनंत से लेके अनंत तक चलती है ठीक है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी मुख्य एक्स की बात मुख्य एक्स होता क्या है सी को यानी वक्रता के अंदर को ओ से मिलाने वाली रेखा अनंत से लेके अनंत तक चलने वाली रेखा क्या कहलाती है मुख्य एक्स कहलाती है बिल्कुल सिंपल सी बात थी ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चार नंबर 
चार नंबर बात करते हैं मुख्य फोक्स की या फोक्स बिंदु की चार नंबर बात आती है फोक्स बिंदु या फिर मुख्य फोक्स फोक्स बिंदु या फिर मुख्य फोक्स फोक्स बिंदु या फिर मुख्य फोक्स की बात करते हैं समझना मुख्य फोक्स या फिर फोक्स बिंदु होता क्या है देखो पहले इसकी थ्योरी समझो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज समझो लैंग्वेज ये है कि प्रकाश किरण प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को उस बिंदु को हम क्या कहते हैं मुख्य फोक्स या फिर फोक्स बिंदु कहते हैं समझना मैंने क्या बताया मेरा गांव कौन सा है मेरा गांव है राजगढ़ तहसील है राजगढ़ सादुलपुर बोलते हैं उसको स्टेशन का नाम है सादुलपुर और वैसे राजगढ़ तहसील है चूरू जिले के अंदर वहां का रहने वाला हूं मैं है ना तो प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं दोस्तों उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोक्स या फिर फोक्स बिंदु समझना ये मान लो हमारा लेंस है ठीक है ये हमारा लेंस है ये हमारा मुख्य एक्स है ठीक है इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है अब ये इस लेंस से टकराएगी ये इस लेंस से टकराएगी और लेंस से टकराने के बाद आपको पता है ये कौन सा लेंस है दोस्तों ये उत्तर लेंस है कौन सा लेंस है उत्तर लेंस मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है जैसे ही ये प्रकाश किरण जैसे ही ये प्रकाश किरण इस लेंस से टकराती है तो लेंस से टकराने के बाद ये प्रकाश किरण को इस प्रकार से क्या कर देता है मोड़ देता है केंद्रित कर देता है मैंने आपको बताया था ना कि उत्तर लेंस की क्या मतलब विशेषता होती है ये प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है अगर यहां से प्रकाश किरण आई तो यहां आने के बाद वो क्या हो जाएगी केंद्रित हो जाएगी यानी नीचे चली जाएगी इस प्रकार से तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा दोस्तों ये बिंदु कहलाएगा आपका मुख्य फोक्स क्या कहलाएगा मुख्य फोक्स इसमें दो मुख्य फोक्स होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ ही क्या होती है इसका मतलब पारदर्शी होता है तो प्रकाश किरण इस साइड से भी आ सकती है प्रकाश किरण इस साइड से भी आ सकती है अगर प्रकाश किरण इस साइड से आएगी तो वह प्रकाश किरण कहां चली जाएगी यहां पर चली जाएगी इसका मतलब इसमें कितने फोक्स बिंदु होते हैं एक होता है एफ टू और एक होता है एफ वन दो फोक्स बिंदु होते हैं एक एफ टू और एक एफ वन मैंने क्या बताया कि प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है देखो ये हमारा मुख्य एक्स है ये हमारा मुख्य एक्स है तो ये हमारी प्रकाश किरण थी यहां प्रकाश किरण आई यहां आने के बाद लेंस सेट कराई ये लेंस क्या करता है उत्तर लेंस है और यह लेंस क्या करेगा प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा यानी इस प्रकार से नीचे मोड़ देगा ये प्रकाश किरण यहां पर जाके टकराती है तो मुख्य एक्स के ये मुख्य एक्स था मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं मुख्य फोक्स बोलते हैं तो ये हमारा मुख्य फोक्स हो गया इसमें दो मुख्य फोक्स होंगे क्योंकि प्रकाश किरण इस साइड से भी आ सकती है क्योंकि दोनों तरफ से क्या है ये पारदर्शी है दोनों तरफ से क्या है ये पारदर्शी है इसलिए प्रकाश किरण इस साइड से भी आ सकती है प्रकाश किरण इस साइड से भी आ सकती है इसका मतलब इसमें दो मुख्य फोक्स होंगे एक तो एफ होगा एक होगा एफ आई की नहीं आई बात समझ में एक बार बता दो सभी के सभी बता दो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं बताओ चलिए ठीक है यह हमारा हो गया मुख्य फोक्स या फिर फोक्स बिंदु चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट परिभाषा की ओर नेक्स्ट है दोस्तों वक्रता त्रिजा पांच नंबर वक्रता त्रिजा वक्रता त्रिजा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वक्रता त्रिजा के बारे में वक्रता त्रिजा को आर के द्वारा दर्शाया जाता है किसके द्वारा आर के द्वारा अब समझना वक्रता त्रिजा होती क्या है दोस्तों आपको पता है कि कोई भी हमारा इस प्रकार से गोल घेरा होता है यानी गोल वर्त होता है है ना ये जो गोल वर्त होता है ना ये हमारा इसका केंद्र है ये इसका केंद्र है तो यहां से लेके प्रीति तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिजा कहलाती है और यहां से लेके ये त्रिजा कहलाएगी तो यही बात इस लेंस में लागू होती है यही बात इस लेंस में लागू होती है समझना कैसे ध्यान रखना कि सी से लेकर सी से लेकर सी से लेकर ओ तक की दूरी ओ तक की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिजा कहलाती है सी से लेके ओ तक की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिजा कहलाती है समझना ये हमारा मान लो कोई लेंस है ठीक है ये लेंस है मैंने आपको बताया था ये हमारा मुख्य एक्स है यहां पर सी है यहां पर हमारा ओ बिंदु है और यहां पर क्या है हमारा सी है है ना तो मैंने क्या बताया C से लेके C से लेके O तक की दूरी C से लेके O तक की दूरी क्या कहलाती है 
वक्रता त्रिज्या कहलाती है तो यहां से लेके और यहां तक की दूरी ये जो दूरी है ना ये क्या कहलाएगी आर कहलाएगी तो एक आर तो इस साइड हो गया और एक आर दोस्तों यहां से लेके यहां तक हो गया तो आर दो हो गए इसका मतलब एक आर वन एक हो गया आर टू एक हो गया आर वन और एक हो गया आर टू है ना एक आर वन और एक हो गया आर टू समझना इस बात को मैंने क्या बताया ये मान लो लेंस था एक बार यहां समझो ये मान लो हमारा लेंस था इस प्रकार से इस लेंस को हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं तो एक गोला बनता है इस पृष्ठ को आगे बढ़ाते तो ये भी एक गोला बनता है तो इस लेंस का इस गो मतलब घेरे का वर्त का केंद्र ये हो गया और इस वर्त का केंद्र ये हो गया तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है या फिर यहां से यहां से यहां तक की दूरी आर कहलाती है त्रिजा कहलाती है तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सी से लेके आर ओ तक की दूरी सी से लेके ओ तक की दूरी क्या कहलाती है वक्रता त्रिजा कहलाती है इसको हम आर से दर्शाते हैं तो एक आर तो इस साइड हो गया एक आर इस साइड हो गया इसका मतलब दो आर हो गए तो एक आर हो गया और एक हो गया आर ठीक है चलिए तो बता दो ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं ये वक्रता त्रिजा की बता दो एक बार सभी के सभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बता दो एक बार समझ में आया कि नहीं है चलिए ठीक है समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है तो मुख्य एक्स कर लिया हमने वक्रता त्रिजा की बात कर ली अब बात करते हैं फोक्स दूरी की अब बात करते हैं फोक्स दूरी की छह नंबर फोक्स दूरी फोक्स दूरी फोक्स दूरी को दर्शाते हैं हम एफ के द्वारा छोटे एफ के द्वारा यानी स्मॉल एफ के द्वारा और कैपिटल एफ के द्वारा किसको दर्शाते हैं मुख्य फोक्स यानी फोक्स बिंदु को दर्शाते हैं मुख्य फोक्स को मुख्य फोक्स को कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है और स्मॉल एफ के द्वारा हम फोक्स दूरी को दर्शाते हैं अब देखो फोक्स दूरी होती क्या है फोक्स दूरी बिल्कुल सिंपल सी बात है एफ से लेकर एफ से लेकर यानी मुख्य फोक्स से लेकर प्रकाशित केंद्र ओ तक की दूरी ओ तक की दूरी जो होती है उस दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों उस दूरी को बोलते हैं फोक्स दूरी क्या बोलते हैं फोक्स दूरी बोलते हैं समझना ये मालूम हमारा लेंस है ना ये हमारा मुख्य एक्स है ये हमारा यहाँ पर सी वन है यहाँ पर हमारा एफ वन है यहाँ पर हमारा एफ टू है और यहाँ पर हमारा सी टू है और यहाँ पर हमारा क्या है ओ है ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी की सारी बातें बता चुका हूँ अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कहने का मतलब एफ से लेके ओ तक की दूरी क्या कहलाती है फोक्स दूरी स्मॉल एफ कहलाती है तो एक तो इस साइड हो गई और एक होगी दोस्तों इस साइड यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक हो गई इस साइड इसका मतलब एक तो हो गई एफ वन और एक हो गई एफ टू एक एफ वन एक हो गई एफ टू दो फोक्स दूरी होती हैं एक इस साइड और एक इस साइड ठीक है लेंस वाला रिपीट हो सकता है कौन सा लेंस वाला किसकी बात कर रहे हो प्रधान सिंह जी मैं बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है बता दो आप कौन सी बात समझ में नहीं आई कंवरलाल डाक हाँ बिल्कुल टेस्ट लेंगे जल्दी लेंगे ठीक है तो ये बात थी आपकी फोक्स दूरी की बता दो फोक्स दूरी आपको समझ में आई है कि नहीं आई फोक्स दूरी की बात मैं सारी की सारी बातें रिपीट कर दूंगा टेंशन मतलब सारी की सारी बातें रिपीट कर दूंगा अभी एक मिनट के बाद ही चलो देख लो सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूं यहां से समझना समझना सभी के सभी ये मान लो हमारा लेंस है ठीक है ये हमारा लेंस है इसके बीच की ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं दबारक क्या बोलते हैं द्वारक बोलते हैं द्वारक इसको द्वारक बोलते हैं ये हमारी रेखा होती है ये होती है मुख्य एक्स मुख्य एक्स यहां पर होता है सी वन यहां पर होता है एफ वन यहां पर होता है हमारा एफ टू और यहां पर होता है हमारा सी टू और यहां पर होता है ओ अब ये बने कैसे सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी इस वक्रता केंद्र की वक्रता केंद्र के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अगर हम क्या करें इन दोनों प्रश्नों को किसी गोले का भाग मान ले मान लो इसको भी हमने क्या मान लिया किसी गोले का भाग मान लिया इस प्रकार से और इसको भी हमने किसका भाग मान लिया किसी गोले का भाग मान लिया तो एक तो इस गोले का केंद्र और एक इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है क्या कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है थैंक यू विश्व जी थैंक यू है ना तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों 
वर्तों का जो केंद्र होगा दोनों गोलों का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा एक सी हो गया एक आपका सी हो गया उसके बाद मैंने आपको बताया था किसके बारे में एफ के बारे में बताया था यानी फोक्स बिंदु के बारे में बताया था कि मान लो कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आएगी इसके समांतर कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो यहां से उसका अपवर्तन होगा अपवर्तन होने के बाद ये जो लेंस है ना लेंस है उत्त लेंस ये आपका उत्त लेंस है और उत्त लेंस क्या करता है प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है ये बात मैंने पहले ही आपको बताई थी तो ये क्या करेगा इस प्रकाश किरण को इस प्रकार से मोड़ देगा तो अगर समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य एक्स के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम बोलते हैं दोस्तों फोक्स बिंदु तो ये हमारा फोक्स बिंदु हो गया अब इसमें दो फोक्स बिंदु होते हैं एक तो इस साइड से भी प्रकाश किरण आ सकती है एक इस साइड से भी प्रकाश किरण आ सकती है तो इस साइड से आएगी तो ये फोक्स बिंदु काम आएगा और जब इस साइड से काम आएगी प्रकाश किरण आएगी तो ये फोक्स बिंदु काम आएगा इसका मतलब दो आपके क्या हो गए फोक्स बिंदु हो गए उसके बाद मैंने आपको बताया इस ओ के बारे में ओ क्या होता है ओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुख्य एक्स यानी ये रेखा और द्वारक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है यानी ये हमारा मुख्य एक्स था इस प्रकार से ये वाली रेखा मुख्य एक्स थी और ये हमारा द्वारक था इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहां पर उसको क्या बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र ओ बोलते हैं ये बात मैंने बताई थी हाँ पच्चीसवीं क्लास है बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल लेंगे बिल्कुल साइंस की कोई बुक है क्या साइंस के नोट्स तो मैं आपको दे रहा हूं साइंस के नोट्स दे रहा हूं लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों मेरी टेंथ क्लास की बुक टेंथ क्लास के लिए मेरी बुक है टेंथ क्लास के जो बच्चे हैं ना उनकी मेरी बुक है अभी जल्द ही ये मान के चलो पाँच जून तक मान लो आप जून से जुलाई तक मेरी बुक आ जाएगी साइंस की जून से जुलाई तक है ना जून से जुलाई तक मेरी क्लास मेरी बुक आ जाएगी साइंस की टेंशन मतलब और जल्द ही एम सी क्यूशन की बुक भी आने वाली है बात कर रखी है मैंने तो वो बाद की बात है मैं आपको नोट्स दे दूंगा फ्री में कोई टेंशन की बात नहीं है तो ये था हमारा प्रकाशिक केंद्र उसके बाद मैंने आपको बताई त्रिजा की बात आर की बात बताई थी आर कहाँ से लेके कहाँ तक की दूरी होती है सी से लेके ओ तक की दूरी सी से लेके ओ तक की दूरी यानी ये हमारा सी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है आर कहलाती है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आर कहलाएगी क्योंकि इसमें दो आर है एक इस साइड एक इस साइड तो इसको हम आर बोलते हैं इसको हम आर बोलते हैं इसी प्रकार से मैंने आपको बताई थी फोक्स दूरी की बात एफ से लेके एफ से लेके ओ तक की दूरी क्या कहलाती है फोक्स दूरी कहलाती है तो एक फोक्स दूरी इस साइड हो गई और एक फोक्स दूरी हो गई दोस्तों इस साइड यहां से लेके ये एक तो ये दूरी हो गई और एक ये दूरी हो गई दो दूरी हो गई फोक्स दूरी इसको हम एफ वन बोलते हैं और इसको बोलते हैं एफ टू है ना इसको एफ वन और इसको बोलते हैं एफ टू ये बातें मैंने आपको बताई है टेंथ की बुक चाहिए टेंथ की बुक आपको दे दी जाएगी टेंशन मतलब थैंक यू प्रधान सिंह जी थैंक यू चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अब दोस्तों इससे आगे जो बात आई है ना वो बात आएगी हमारे लेंसों से संबंधित बनने वाले प्रतिबिंब की अब हम आगे बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और प्रतिबिंब से जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा चाहे आपकी एन टी का एग्जाम हो चाहे आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो या फिर पटवारी पुलिस किसी न किसी एग्जाम आपको जरूर देखने को मिलेगा और प्रतिबिंब का जो टॉपिक होता है प्रतिबिंब बनाने का टॉपिक ये सबसे हार्ड माना जाता है और बहुत सारे चैनल वाले नहीं करवाते हैं क्योंकि इसमें बच्चा बोर हो जाता है समझ में नहीं आता लेकिन दोस्तों मैं जो छोटी छोटी बातें बताऊं उन छोटी छोटी बातों का आप स्क्रीन ले लेना फिर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी गारंटी है दोस्तों एक बार मैं जो छोटी छोटी बातें बताऊँ वो समझ लेना ठीक है आज इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे ये सारी बातें आपको पता होंगी तभी हम प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे वरना प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो कल हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से उत्तर लेंस से प्रतिबिंब बनते हैं और किस प्रकार से अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं दोनों की बात हम कल करने वाले हैं तो दोस्तों क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू धन्यवाद सभी का इसी प्रकार से थोड़ा प्यार बनाए रखिए है ना इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए मैंने कम से कम सौ से ऊपर वीडियो डाल दिए हैं एक वीडियो हो चुके हैं शायद या फिर आज सो हुए हैं पता नहीं सो वीडियो हो चुके किसी में भी आज तक वायरल नहीं हुआ ये मेरे साथ धोखा है किसी अगर कोई पंद्रह वीडियो डाल देता लगातार तो उसका भी वीडियो वायरल हो जाता है लेकिन मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ कोई टेंशन की बात नहीं आपको पढ़ा के मैं संतुष्ट हूँ लेकिन कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा ये बात आप रिकॉर्ड कर सकते हो मैं एक बार बात और बोलता हूँ अगर मैं आपको धोखा दे दूँ आप मेरे ऊपर पुलिस वेरीफिके मतलब पुलिस की कार्रवाई करवा सकते हो मैंने आपका जिम्मेवारी उठाई है तो मैं आपको पूरी करवाऊंगा लेकिन जरूरी है दोस
अनुशासन से अगर हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं जितनी भी मेरे पास नॉलेज है जितने मेरे पास नोट्स हैं वो मैं आपको जरूर दूंगा ठीक है झूठा वादा नहीं करूंगा जितना मेरे पास है उतना ही दे पाऊंगा उससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ठीक है बिल्कुल हो जाएगा निर्जी बिल्कुल हो जाएगा चलिए मैं आपको फिजिक्स लगभग करवा चुका हूं आपको तीस परसेंट तीस परसेंट मैं आपको फिजिक्स करवा चुका हूं और मैं आपको साठ परसेंट करवा चुका हूं बायोलॉजी जैसे ही बायोलॉजी या फिजिक्स में से एक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री करवाऊंगा पूरी कंप्लीट है ना दोस्तों देख लेना जब आप मेरा पूरा कोर्स देख लोगे ना पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स देख लोगे आपको कहीं भी पेड बेस लेने की आवश्यकता नहीं होगी कहीं भी पेड बेस लेने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी बुक को पढ़ोगे किसी भी बुक को पढ़ोगे तो मेरे टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे मैं ये नहीं कहता कि मैंने सारी बातें बताई हैं लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि सारे टॉपिक में करवाऊंगा सारे टॉपिक से किसी बुक को देख लेना ठीक है और पेड बेच आपको लेने की किसी किसी पेड बेच लेने की आवश्यकता नहीं किसी का भी पेड बेच नहीं पढ़ना है सारे टॉपिक में करवाऊंगा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा बस पढ़ना है अच्छे से दोस्तों और आपको पता है आजकल एक बड़ी सी बात चल रही है बुलाती है मगर जाने का नहीं तो कल मैंने किसी का देखा था अपने ग्रुप में देखा था कि नींद आती है पर सोने का नहीं नींद आएगी दोस्तों पढ़ते वक्त पढ़ने का मन किसी का नहीं करता इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसका पढ़ने का मन करता हो और सारी बातें करने का मन करता है सारे काम कर सकता है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता पढ़ने का मन आपको बनाना पड़ेगा विश्वास आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर भी करना पड़ेगा और आप कि आपको जो पढ़ाता है उसके ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा और दोस्तों बहुत सारे बच्चे ना 50 परसेंट नौकरी अपने हाथ से छोड़ देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा मैं ये नहीं कर पाऊंगा दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं आपने लाइन सुनी होगी कि सारी दुनिया कहती है कि तू नहीं कर सकता लेकिन दिल से एक आवाज आती है कि तू ये जरूर कर सकता है तो दोस्तों अगर अपने ऊपर विश्वास होता बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो विश्वास रखो कि एन अगर मेरे को लेनी है तो लेनी ही है किसी के बाप की नहीं है एक वैकेंसी एक पद किसी की बाप का नहीं है ये मेरा है मेरा हक है और मैं लेके रहूंगा लड़ना है दोस्तों अपने साथ अपने जज्बातों के साथ आपका मन करता है खेलने का आपका मन करता है सोने का आपका मन करता है फालतू की चीज देखने का आपका मन करता है डांस देखने का आपका मन करता है गाने सुनने का लेकिन उस टाइम एक बार सोच लेना कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एन लेनी है ग्रुप डी लेना है पटवारी की वैकेंसी लेनी है किसी की भी सोच रखी है वो आपको जरूर मिलेगी अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़ते हो पढ़ना कैसे है पहले आप वीडियो देखो उसके बाद आप नोट्स पढ़ो है ना उसके बाद नोट्स पढ़ो और नोट्स पढ़ने के बाद दोस्तों बुक पढ़ो और अगर आपके पास मैं आपको बता दूं दोस्तों हमारे हमारा जो मतलब सिलेक्शन होता है ना उस सिलेक्शन से पहले हमें किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है मेरे एक टीचर है सुभाषी सरण आप जानते होंगे नहीं जानते तो देख लेना कभी सुभाषी सरण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको चार धामों की यात्रा करनी पड़ती है पहली आती है कोचिंग सबसे पहली आती है कोचिंग उसके बाद बात आती है नोट्स की है ना और उसके बाद बात आती है दोस्तों नोट्स के बाद आप ये मान सकते हो जिससे कोई बुक की बात आती है और बुक के बाद में दोस्तों आती है हमारी नौकरी की बात उसके बाद आती है नौकरी की बात सबसे पहले बच्चे के दिमाग में यह होता है कि मैं कोचिंग करूं दोस्तों आज का जमाना ऐसा है आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर जरूर मिलेगा एक नहीं एक सर्च करोगे आपको आधार आधार वीडियो मिलेंगे आपको देखना है कौन सा आपके लिए अच्छा है जो आपके लिए अच्छा है वहीं से पढ़ो जो आपके लिए अच्छा है ना वहीं से पढ़ो उसके बाद मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मैं कोचिंग करूं कोई तो बड़ी कोचिंग में जाता है कोई छोटी कोचिंग में जाता है लेकिन यह सभी के दिमाग में होता है कि अगर मैं कोचिंग कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा गलत बात है दोस्तों कोचिंग करने से कोई सिलेक्शन नहीं है कोचिंग वाले जो करवाते हैं उनमें से कभी भी नहीं आता अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं उनको छोड़कर सारे टॉपिक पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का है उसके बाद आपके दिमाग में रहता है कि मेरे को नोट्स मिल जाए ये पी दे दो वो पी दे दो पी से कुछ नहीं होता दोस्त नोट्स वही होते हैं जो आप अपने आप बनाते हो जो अपने आप जो नोट्स बनाते हो ना वही नोट्स आपके लिए कारगर साबित होंगे वरना किसी के नोट्स ले लेना इस दुनिया में नोट्सों की कमी नहीं है आप सर्च करोगे ना यूट्यूब में उसके ऊपर गूगल के ऊपर कि बायोलॉजी के नोट्स है ना बायोलॉजी के नोट्स तो आपको आधार नोट्स मिलेंगे जो आपको अच्छे लगे वो पढ़ो लेकिन वो नोट्स काम के नहीं है आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं एक वीडियो आपने देखा किसी दूसरे चैनल का एक वीडियो मेरा देखा वही टॉपिक जैसे मान लो बात करते हैं विटामिन की विटामिन का टॉपिक आपने मेरा मेरा भी देख लिया विटामिन का टॉपिक आपने किसी दूसरे चैनल से देख लिया तो जितने मैंने बात मैंने बातें बताई वो बात आपने लिख ली 
जितनी बातें दूसरे चैनल ने बताई उसमें अगर कोई नई चीज़ है तो आप अपने नोट में नोट्स में ऐड कर लो आपके नोट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे और अपने आप तैयार किए नोट्स कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे मेरे नोट्स धोखा दे सकते हैं किसी और के नोट्स धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप के नोट्स आपको कभी भी धोखा नहीं देते और आप जो परीक्षा का टाइम आएगा उस टाइम अपने आप आप एक घंटा में पढ़ सकते हो लेकिन मेरे नोट्स दिए हुए नोट्स आप एक घंटा में नहीं पढ़ सकते अपने नोट्स बनाए हुए आप एक घंटा में पढ़ सकते हो इसी प्रकार से आप फिर करते हो कि मैं कौन सी बुक पढ़ूँ दोस्तों बुक सभी अपने आप में अच्छी होती हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको मान लो किसी भी नौकरी की तैयारी करनी है आप जिक्के की बुक अलग पढ़ो मैथ की बुक अलग से पढ़ो रीजनिंग की बुक अलग से पढ़ो साइंस की बुक अलग से पढ़ो अब जिक्के के बारे में आपको पता ही है जैसे अरियंत हो गया ल्यूसेंट हो गया बहुत अच्छी बुकें हैं उसके बाद मैथ की तो बहुत सारी बुक हैं हैं सभी को पता है साइंस की मैंने आपको बताई रखी है अरियंत की बुक भी ठीक है एक कोसमोस पब्लिकेशन की बुक आती है कोसमोस पब्लिकेशन की कोसमोस पब्लिकेशन की बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर इसमें गलत है दोस्तों गलत नहीं है इसमें पाँच दस परसेंट गलतियाँ तो सभी में आती हैं लेकिन इसमें से नब्बे परसेंट नब्बे परसेंट क्वेश्चन पूछे गए थे पीछे रेलवे के अंदर जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें नब्बे परसेंट क्वेश्चन इसी बुक में से पूछे गए थे ये मैं गारंटी देता हूँ ये मेरी बुक नहीं है है ना ये मेरी मतलब वो नहीं है बुक नहीं है लेकिन अच्छी बुक है ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उसमें उस पब्लिकेशन की बुक पढ़ना आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपके सारे क्लियर भी डाउट क्लियर भी हो जाएंगे और आपकी रेलवे की तैयारी अच्छे से हो जाएगी उसके बाद आप रीजनिंग की बुक बुक बहुत सारी बुक हैं अच्छे से पढ़ो आप है ना तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी अगर नोट्स आप मेरे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अपने नोट्स भी बनाओ दोस्तों अपने नोट्स बनाए हुए कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे अगर मेरे नोट्स पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है मैं तो आपको दू ही दूंगा क्योंकि मैं मेरे नोट्स से पढ़ाता हूँ मैं किसी दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ाता क्योंकि मेरे को दूसरे के नोट्स याद नहीं होते और मेरे नोट्स जब मैं लिखता हूँ टाइप करता हूँ ना तभी याद हो जाते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों इस बातों का चलिए थैंक यू अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि साइंस की क्लास तो चलती चलती है रीजनिंग की क्लास मैंने स्टार्ट की थी लेकिन किसी कारण बस मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए मैं समझ आऊँगा लेकिन मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों टेंशन मत लो मेरा मोटिव था सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ाने का लेकिन एक्स्ट्रा जो मैंने क्लासें लगाई थी वो तो मेरा एक जुनून था मेरे को अच्छा लगता था इसलिए मैंने लगाई थी तो मैं साइंस तो आपको पढ़ाऊँ पढ़ाऊँगा साइंस की क्लास कभी भी बंद नहीं करूँगा आपको रीजनिंग की क्लास बहुत जगह मिल जाएंगी आपको जीके की क्लास बहुत जगह मिल जाएंगी लेकिन साइंस की क्लास एक बढ़िया क्लास आपको बहुत कम जगह मिलती है बढ़िया क्लास मतलब एक सीरीज से चलना और सारे टॉपिक क्लियर करवाना बहुत कम जगह आपको मिलती है है ना बहुत सारे चलने वाले होते हैं कि चलो सौसन के ऊपर टॉपिक पढ़ते हैं दस क्वेश्चन लेके आ गए सौसन कम्प्लीट उसके बाद बात करते हैं प्रकाश प्रकाश के पचास क्वेश्चन लेके आ गए कम्प्लीट इस प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए पहले थ्योरी पढ़ो उसके बाद हाँ डेली क्लास करवाता हूँ मेरी क्लास का टाइम शाम को साढ़े सात बजे तो मेरी क्लास का टाइम है फिजिक्स बायोलॉजी का बायोलॉजी का उसके बाद साढ़े नौ बजे मेरी क्लास का टाइम है साढ़े नौ बजे मेरी फिजिक्स फिजिक्स की क्लास का टाइम उसके बाद मैंने साढ़े दस बजे कर रखा है तो आज तो नहीं ले पाऊँगा लेकिन साढ़े दस बजे कल से मैं क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा साढ़े दस बजे शाम को मैं आपको एम सी क्यू क्वेश्चन करवाता हूँ पीछे पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े ना उन्हीं का रिविजन करवाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से है ना तो किसी को क्लास बढ़िया लगती है किसी को घटिया लगती है तो बढ़िया लगती है तो बहुत अच्छी बात है घटिया लगती है तो कोई बात नहीं आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो दोस्तों मैं ये किसी को बाध्य नहीं करता कि आप मेरे पास पढ़ो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मेरे पास इतना कुछ नहीं है मैं आपको एक सिर्फ आपको रुचि पैदा कर सकता हूँ अच्छा टीचर वही होता है जो तो अपने मतलब रुचि पैदा कर दे हमें दोस्तों नोट्स में रुचि नहीं लेनी है हमें रुचि लेनी बुक के अंदर जब आपको बुक पढ़ने की लत लग, लत लग जाएगी ना बुक पढ़ने की लत लग जाएगी तब मान लो आप सक्सेस हो गए जब तक आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तब तक आप पसंद मतलब सक्सेस नहीं हो क्योंकि नोट्स में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे नोट्स पढ़ो और मैं आपको 90 परसेंट नंबर की गारंटी लेता हूँ कभी भी नहीं आता दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पचास लास्ट है पचास से ज़्यादा किसी के नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आते अगर आप आते हैं तो मैं उसका जवाबदार हूँ कि आते ही नहीं मेरे को पता है दोस्तों मैंने भी तैयारी की आप भी तैयारी करते हो किसी के नोट्स में से पचास से ज़्यादा नहीं आते बहुत सारे दस परसेंट पर रह जाते हैं बहुत सारे दस परसेंट पर रह जाते हैं लेकिन बुक एक ऐसी चीज़ है जहाँ से नब्बे से पचानवे परसेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं है ना इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो बढ़िया तरीके से ओके बाय लव यू अब मिलते हैं कल
इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्या कारण था क्या नहीं था वो मैं आपको कभी अलग दिन बताऊँगा क्योंकि अब मौका नहीं है बताने का ठीक है थैंक यू लव यू कल मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत